آج ہم امریکہ کے بارے میں بحث کریں گے ریاست ہائے متحدہ امریک امریکہ انیسویں صدی کے دوران ایک ابھرتی ہوئی طاقت کے طور پر دنیا کے نقشے پر رونق افروز ہو رہا تھا اس کی مندرجہ ذیل وجوہات تھی وسیع و ریز ملک بڑھتی ہوئی آبادی شہری آبادی کا مناسب تناسب وسط صدی میں مزید یورپی مہاجروں کی آمد اور آبادکاری صنعتی ترقی مشینوں کا استعمال کسی بھی ہمسایہ ملک سے دشمنی کی عدم موجودگی محفوظ جغرافیائی حیثیت وسیع تجارت صنعتی ترقی اور مناسب عسکری و بحری اخراجات جہاں ایک طرف مضبوط معیشت و اقتصادی قوت کی تعمیر کر رہے تھے وہیں اندرونی معاملات میں درپیش عمومی مسائل کے حل میں بھی ممدو و معاون تھے اگرچہ انیسویں صدی کے چھٹے عشرے میں شروع ہونے والی خانہ جنگی نے ملکی معیشت اور امن و امان کی صورتحال کو تار تار کیا مگر یہی جنگیں ریاست ہائے متحدہ امریکہ کی مخفی قوتوں کو لڑا کر لڑاکا قوم میں تبدیل کرنے کا سبب بنی ان جنگوں میں جدید اسلحہ استعمال کیا گیا بحری تاریخ میں پہلی بار اہن پوش جہاز چکردار برج توپ سرنگیں تیز رفتار حملہ کرنے والی تجارتی جہاز اور تار پیڈو استعمال کیا گیا کیے گئے شمال اور جنوب کی اس جنگ نے معاشی برتری ریل رسد و ترسیل اور مواصلات کے منظم و نظام اور کامیاب سفارت کاری کے ذریعے دوران جنگ قرضوں کے حصول کی اہمیت کو دو چند کر دیا اور اسی اصول پر چلتے ہوئے یونین نے اپنے دشمنوں کو نست و نبود کر دیا یورپی قوتوں نے عموماً اس جنگ سے علیحدگی کا رویہ اختیار کیے رکھے رکھا اس طرح فریقین کا تمام تر انحصار ملکی پیداوار ٹیکسوں کی وصولی محفوظ سرمایہ اعلیٰ قائدانہ صلاحیت آبادی کے تناسب اور شدید قسم کی جنگی حکمت عملی پر تھا اس جنگ میں یونین کے تین لاکھ ساٹھ ہزار افراد جب کہ متحدہ ریاستوں کے دو لاکھ اٹھاون ہزار افراد مارے گئے ان حالات کے باوجود شمالی علاقوں میں معاشی استحکام رہا پیداوار میں دوران جنگ اضافہ دیکھا گیا اور ٹیکسوں قرضوں سے اقتصادی چکر میں کمی نہ آنے دی گئی امریک امریکہ میں امریکہ اس چار سالہ خانہ جنگی سے قبل ہی اقتصادی افریت کی صورت ابھر رہا تھا انیسویں صدی کے آخری ربا میں امریکہ صنعتی پیداواری فوجی اور آبادی کے تناسب سے بڑی قوتوں میں شمار ہونے لگا تھا یہی وجہ ہے کہ اٹھارہ سو بانوے میں یورپ کی بڑی طاقتوں نے امریکہ میں متعین اپنے سفارت کاروں کا عہدہ وزیر سے بڑھا کر سفیر کر دیا اور امریکہ کو صفت صف اول کا ملک تسلیم کر لیا تاہم یہ دور یورپ میں برلن کی مرکزی حیثیت اور بسمارک کا کی کامیاب سفارت کاری کا تھا تاریخ عالم تیزی سے رخ بدل رہی تھی اور بڑی طاقتوں کے توازن میں تبدیلی رونما ہو رہی تھی ایک نئے عالمی نظام کی ترتیب و تزئین کا کام پوری تندہی سے جاری و ساری تھا دانشور سیاستدان صحافی اور بین الاقوامی تجزیہ نگار عالمی افق کی منظر کشی کرنے میں مصروف تھے اور اس منظر میں ریاست ہائے متحدہ امریکہ اہم ستون کی حیثیت رکھتا تھا بیسویں صدی کے آغاز میں امریکہ اس پوزیشن پر تھا کہ اپنے جملہ وسائل و ذرائع کے کو بھرپور انداز سے بروئے کار لاتے ہوئے ترقی کے مسلسل سفر میں حیرت انگیز طور پر پیش قدمی کر سکے اس دور میں امریکہ میں مواصلات کا نظام بہترین ہونے کے باعث شہروں اور ریاستوں کے مبین فاصلے بہت حد تک کم ہو چکے تھے انیس سو چودہ میں دو لاکھ پچاس ہزار میل پر محیط ریلوے لائن ٹیلی گرام کا منظم نظام ضروری زرعی اجناس کی اندرونی ملک اندرونی ملک سے فراہمی 
اجناس و اشیاء کی سستے دام و دستیابی اور مشہور کمپنیوں کا قیام اس بات کے اس بات کے غمار غماز تھے کہ آمدہ دور بلا شعبہ امریکیوں کا دور ہوگا یہی وہ اہم تاریخی مور تھا کہ جس پر تاریخ کے طالب علم عالمی قیادت کو یورپ سے ریاست ہائے متحدہ امریکہ میں منتقل ہوتا دیکھ رہے تھے امریکی ترقی کے تیز رفتاری کو دیکھتے ہوئے بڑے بڑے معاشی تجزیہ نگار انیس سو پچیس تک پورے یورپ سے زیادہ اقتصادی استحکام و ترقی کی پیش گوئی کر رہے تھے قدرت بھی امریک امریکیوں پر کچھ زیادہ ہی مہربان تھی اسی دور میں ہونے والی پہلی جنگ عظیم نے بھی امریکیوں کو امریکیوں کی بالا دستی کے قیام میں اہم کردار ادا کیا اور انیس سو پچیس کا ہدف انیس سو انیس میں ہی پورا ہو گیا یورپ کی حالت زار جنگ عظیم کے بعد انتہائی ناگفتہ با ہو چکی تھی اور دنیا چار صدیوں پر محیط یورپ کی عالمی برتری و بلا دستی کو سرنگو ہوتا دیکھ رہی تھی امریکی خارجہ پلیسی ان دنوں میں ان دنوں آزاد تجارت اور سرمایہ دارانہ نظام کی تروی ترویج کے ایجنڈے پر عمل پیرا ہو چکی تھی اور پوری دنیا میں جہاں اس وقت شہنشاہی نظام اور بادشاہتیں قائم تھیں امریکہ تن تنہا اپنے مسلک پر ڈٹا ہوا تھا اسی پالیسی کی وجہ سے امریکہ نے اپنی سفارت کاری میں نو وادیاتی معاملات کو کوئی خاص اہمیت نہ دی اور ماں سوائے چین اور فلپائن دیگر غیر یورپی ممالک کے جملہ امور سے خود کو الگ تھلگ رکھا ہسپانیا کے خلاف جنگ نے بحری فوج کی حمایت کرنے والوں والی قوتوں کو تقویت دی اور جنگی بیڑے کو, کو مزید ترقی دینے کے مراحل طے ہونے لگے انیس سو چودہ میں ایک سو انتالیس ملین ڈالر کا بجٹ بحریہ کے لیے مختص شدہ تھا اور یہ عظیم و شان بحریہ اس وقت عالمی طور پر تیسرے درجے کی حامل تھی ہسپانیا کی جنگ نے فوجی ضروریات بھی اجاگر کر دی تھی اور مختصر امریکی فوج میں توسیع کا واضح رجحان پیدا کیا اس موقع پر یہ مناسب معلوم ہوتا ہے کہ جنگ ہم جنگ عظیم کے آغاز پر امریکہ کی صورتحال کا سیاسی و معاشی اور فوجی لحاظ سے مختلف سر جائزہ لیں سیاسی و معاشرتی حالات انیس سو چودہ میں ریاست ہائے متحدہ امریکہ میں صدارتی پارلیمانی نظام رائج تھا صدر ولسن منصد صدارت پر راج براجمان تھے امریکہ انیسویں صدی کے ربا آخر سے آخر سے ہی پوری دنیا میں آزادانہ تجارت اور سرمایہ دارانہ نظام کی ترویج کا علم علم بردار تھا اور اس مقصد کے حصول کے لیے مسلسل جد و جہد میں مصروف تھا بیرونی دنیا کے عمومی معاملات میں امریکہ مداخلہ نہیں کرتا تھا نہ ہی امریکہ کو نو بادیاتی نظام میں کوئی خاصی دلچسپی تھی تاہم اس ملک اس وقت کی بڑی طاقتوں کی رسم کے طور پر چین اور فلپائن کی نو بادیات امریکہ کے لیے بھی پرکشش رہی امریکی معاشرہ شمال اور جنوب میں بٹا ہوا تھا گو کہ ان دونوں دھڑوں میں اٹھارہ سو اکسٹھ تا اٹھارہ سو پینسٹھ کی خانہ جنگی کے بعد صورتحال اتنی مخدوش نہ رہی تھی کہ نہ رہی تھی مگر پھر بھی کبھی کبھار کوئی چنگاری سلو گڑتی تھی امریکی آبادی انیس سو چودہ میں اٹھانوے ملین تھی جن میں سے تیئیس شریعہ ایک فیصد لوگ شہروں میں رہائش پذیر تھے جہاں زندگی کی ہر آسائش میسر تھی دیگر آبادی بھی خوشحالی کی جنگ زندگی بسر کر رہی تھی زراعت صنعتی پیداوار اور مزدوری اہم پیشہ تھے امریکہ میں زراعت و وسطی یورپ کی 
طرح اگرچہ منظم نہ تھی مگر پیداوار صلاحیت کے لحاظ سے دیگر ممالک کی نسبت کے ہی بہتر تھی معاشی اور اقتصادی حالت انیسویں صدی کے ربا آخر اور بیسویں صدی کے ظہور میں اف کے عالم پر ریاست ہائے متحدہ امریکہ ایک مضبوط معاشی سیاسی اور فوجی مملکت کی حیثیت سے ابھر رہا تھا اس کی صنعتی ترقی زراعت کوئلے کی پیداوار فلا سازی نئے نئے مشینی آلات کی تیاری اور خصوصاً تیل کی بہت بڑی پیداوار ملک کے معاشی اور اقتصادی ترقی کی راہ پر مستقل گامزن ہونے کے آغاز تھے ریاست ہائے متحدہ امریکہ ایک وسیع اور ریز ملک تھا جسے قدرت نے ان تمام قدرتی وسائل سے مالا مال کیا تھا جو یورپ میں بھی یورپ میں جملہ ممالک کو جزوی طور پر میسر دیں امریکی آبادی ایک مناسب شرح سے بڑھ رہی تھی اور خطے کے تمام موجود ذرائع بہت مناسب انداز سے زیر استعمال لاتے ہوئے مسلسل ترقی و بہتری کا عمل پوری تیز رفتاری سے جاری تھا صنعت و حرفت جہاز سازی بڑے بڑے مشینی آلات کی تیاری جدت اور سائنس اور ٹیکنالوجی کی بھرپور افادیت اہل امریکہ کو حاصل ہو چکی تھی امریکہ اس وقت دنیا بھر میں سب سے زیادہ موٹر کاریں بناتا تھا اور ان کا سب سے زیادہ استعمال بھی وہی تھا انیس سو تیرہ میں توانائی کے استعمال میں امریکہ دنیا بھر صفی اول پر کھڑا تھا وہاں پانچ سو اکتالیس ملین میٹرک ٹن توانائی استعمال کی جاتی تھی امریکہ کی مدنی ذرائع بھی وافر تھے اس وقت تک دنیا میں سب سے زیادہ تیل کی پیداوار اور امریکہ میں ہوتی تھی اٹھارہ سو اٹھانوے میں پیٹرول کی پیداوار پانچ کروڑ پچاس لاکھ بیرل ہو چکی تھی جب کہ اٹھارہ سو پینسٹھ یہ صرف تیس لاکھ بیرل تھی فلاد سازی انیس سو تیرہ میں اکتیس شرح آٹھ ملین ٹن اور کوئلے کی پیداوار چار سو پچپن ملین ٹن تھی فیکس صنعت سازی ایک سو چھبی تھی جب کہ صنعت سازی کی مجموعی صلاحیت دو سو اٹھانوے اشاریہ ایک تھی ملک میں ذرائع مواصلات انتہائی اعلیٰ تھے انیس سو چودہ میں ریلوے لائن دو لاکھ پچاس ہزار میل پھیلی ہوئی تھی بڑی بڑی کمپنیاں قائم تھیں جن میں انٹرنیشنل اور ویسٹر ڈیو پوائنٹ بیل لیبارٹریز اور سنگر وغیرہ شامل ہیں ان کمپنیوں کو اندرون ملک وسیع منڈی اور مناسب منافع مجسر تھا اس امریک امر کے باوجود امریکہ کی مجموعی آمدنی کا صرف آٹھ فیصد حصہ غیر ملکی تجارت سے حاصل ہوتا تھا جو اس بات کا غماز ہے کہ امریکی اقتصادی ترقی میں بیرونی تجارت کا کردار کم تھا انیس سو چودہ میں امریکہ کی مجموعی آمدن حیران کن حد تک بہت زیادہ تھی سینتیس بلین ڈالر اٹھانوے ملین آبادی کی مجموعی آمدن تھی جبکہ دوسرے نمبر پر جرمنی پینسٹھ ملین آبادی سے صرف بارہ بلین ڈالر آمدن حاصل کرتا تھا اس طرح امریکہ کی فیکس آمدن تین سو ستتر ڈالر تھی یہ زیادہ شمار امریکہ کی ویو کامت معاشی و اقتصادی صورتحال کا اکاس ہیں جغرافیائی و فوجی صورتحال امریکہ جنگ عظیم کے میدان جنگ سے ہزاروں میل دور ہونے کے باعث جغرافیائی طور پر بالکل محفوظ تھا امریکہ پر حملہ صرف بحریہ کے ذریعے ہی ہو سکتا تھا جبکہ مرکزی قوتوں کی بحریہ نہ کے بندی سختی سے کی جا چکی تھی انیس سو چودہ میں امریکہ کی بری و بحری فوج کی تعداد ایک لاکھ چونسٹھ ہزار تھی جبکہ غیر ترتیب یافتہ دستے بھی تھے جن کے تعداد چھتیس ہزار تھی فوج کی کمی کی وجہ سے جغرافیائی تحفظ تھا صرف اس قدر فوج ہی بھرتی کی گئی تھی جو خانہ جنگی کے ممکنہ خطرے سے تحفظ دے سکے چونکہ فوجی اخراجات ملکی معیشت پر بھی اثر انداز ہوتے ہیں لہذا امریکہ نے بلا ضرورت ایک بہت بڑی فوج کے بہت بڑی فوج کے اخراجات کرنے کی بجائے ملکی معیشت کے استحکام پر بھرپور توجہ دی امریک امریکہ نے فضائی کا فضائیہ کا قیام گو کے انیس سو بارہ سے ہی کر دیا تھا مگر انیس سو 
انیس ستارہ میں میکسیکو کے خلاف جنگ میں امریکی فضائیہ بری طرح ناکام ہو چکی تھی جس کے باعث حکام بالا میں فضائی اخراجات میں اضافہ کرنے کا احساس بیدار ہو گیا تھا انیس ستارہ میں امریکی آرمی فضائی سروس میں گیارہ سو پچاسی فضائی فوج تھی جبکہ پچپن تیارے تھے کانگریس نے چھ سو چالیس ملین کی خطیر رقم مزید سینکڑوں فرانسیسی اور برطانوی ڈیزائن تیاروں کی تیاری کے لیے مختص کیے یہی وجہ ہے کہ انیس سو اٹھارہ میں امریکی فضائیہ محاذ جنگ میں مرکزی قوتوں کو نقصان پہنچانے میں اہم کردار ادا کر سکی امریکی بحریہ انیس سو چودہ میں دنیا کی تیسری بڑی بحریہ تھی اس وقت اس پر ایک سو انتالیس ملین ڈالر بجٹ مختص کیا گیا تھا جو کہ مجموعی ملکی اخراجات کا انیس فیصد تھا یہ ساری رقم کسی باقاعدہ منصوبہ بندی کے تحت تو خرچ نہیں کی جاتی تھی لطینی امریکہ میں بحریہ کے جہاز پولیس مین کا کردار ادا کرتے تھے آج 